हाँ देखो तो इससे ठीक ना उतरे कनेक्ट हो जाओ तो तोड़ी कनेक्ट हो जाओ फुल देखा जाता है कि ना देखो बोलो रेस्पोंस करो ठीक है जब तातड़ी से पुत्ते कांट हो जाओ जब दो तीन मिनट कट कोई नहीं सवाई चला सूप हाँ होते हैं सुंदर बच्चों तो आवाज लिंक पढ़ा लाम चले जावे ना हमें जो भी प्रॉब्लम है शंकर शंकर के टावर लिंक दो वो ठीक है शे ताले शंकर शंकर हो जावे क्लियर ताले देखो इकहने आमादे हाँ पुत्ते कैसे चो देखो इकहने आमादे दूर जोगो आमादे न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दी है ये वो तो आपके कौन-कौन ज्वाइंट एर क्वेश्चन दी थी बारे आवश्यक ज्वाइंट एर क्वेश्चन दे भी हमारे प्रैक्टिस करा बोल देगा ने कौन दोनों रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोनों तो आपके बोले ची ए वो बी एर मोड़ दे की रिलेशन आचे ठीक आचे ए वो बी एर मोड़ दे की रिलेशन � कारण हमारा फिशर तक के न्यूमेन आसान सीखा ची, ठीक एक ही भावे न्यूमेन तक के फिशर आसान सीखा ना, तो ले की भावे कौन मार्क करो, तब ना हमारे न्यूमेन जाए था कुना क्या नो सेट का हमारे एक्लिस फॉर्म नियास दो बोलते हैं, और एक्लिस नियास ले तब पर हमारा न्यूमेन पोजिशन फॉर्म तो आर शिक्षण तक जो दिया मैं ये टाके फिशर के कॉन्वर्ट कर दी तालमेल हमारा फिशर की बात हो ये डाल दे सीटू इस फाइल सीटू इस फाइल ठीक है जे आर एसी स्टी टा ऊपर चला गया सी स्टी टा ऊपर चला गया जे ठीक है जे आर हमारे ये दिए किया जे हार्ड जेन आजे ये दिए ओवेज आजे ठीक है एक्टिव � एक ही भावे ये टाके वाले में पोस्ट में क्यों कर बो फिशर का कॉन्वर्ट कर बो किंतु ये टाके देखो हमारे एक्लिस फॉर्म में किंतु नहीं ये टाके कौन हुई किंतु हमारे एक्लिस फॉर्म में नहीं हाँ दारो ठीक है जे ये टाके किंतु कौन हुई हमारे एक्लिस फॉर्म में हाँ बोल चीजे ए एवं बी एर मुद्दे तो माके आईडेंटिफाई करते बोले चे जो व्हाट इस द रिलेशन बिटेन ए एवं बी ए और बी एर मुद्दे की रिलेशन आज अब हम ये टा एक्लिप्स आज से फिर हमें फिशर कॉन्वर्ट करने लम रिलेशन बेक उत्ते वाले सबसे में आवाज़ के फिशर कॉन्वर्ट करने दाव ठीक एक ही भावे ये टा क्या हमें फिशर कॉन्वर्ट करो किंतु ये टा तो हमारे स्टैंड हुए ऐसे तालु तो सहज ही हमें फिशर कॉन्वर्ट करते हैं ना तालु पोस्ट में की करो ये फिश ये टा के हमारा 180 डिग्री रोटेशन कर दो क्लोरिन रोटेशन जो हमारा कोण हो, ये बार ऐटा के तुम फिशर कॉन्वर्ट करना, ऐटा के जो भी हमारा फिशर कॉन्वर्ट करनी, ऊपर ऐटा क्लीन कर चुकी है, हल्का बोरे खाने के लिए देखी दीची, 
এটাকে যদি ফিশারে কনভার্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এইদিকে তোমার কি আছে সি টু এইচ ফাইভ আছে ঠিক আছে এইদিকে কি আছে সি এইচ থ্রি আছে ঠিক আছে আর আমাদের এইটা হাইড্রোজেন ছিল ওইচ হাইড্রোজেন ওইচ তারপর ওই কি ছিল ব্রোমিন আর এইদিকে আমাদের কি হলো সি ঠিক আছে তাহলে এই যে ফিশারে বের করলাম এটা আর এটা কি আলাদা দেখো তো আমরা যদি নোমেন ক্লাচার দেখি আর এস কনফিগারেশন দেখি একই বেরোব আবার স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছি একই রকম অত খারাপ দরকার নাই তেমন হয় এ এবং বি এর মধ্যে আমরা বলতে পারি রিলেশনটা কি আইডেন্টিক্যাল সেম রিলেশন এটা কিন্তু কোনো অ্যানান্সিও মান নয় কোনো ডায়াস্ট্রিও মান নয় কোনো ধরনেরই আইসোমান নয় তেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের কিন্তু সেম রিলেশন তেমন এ এবং বি আমরা দেখতে পাচ্ছি আইডেন্টিক্যাল হ্যাঁ রোটেশনটা আবার বলব হ্যাঁ রোটেশনটা দেখো রোটেশনটা আবার বলে দিচ্ছি আমি কেমন করে রোটেশনটা করবে এখানে কি ছিল আমাদের দাঁড়াও দেখে নিই এখানে কি ছিল তোমার আছে ওইস এখানে ওইস ঠিক আছে তুমি রোটেশনটা আমরা ঠিক এর রেসপেক্টে করলাম তার মানে এই গ্রুপটাকে রোটেশন করে এখানে নিয়ে আনাম তার মানে আমাদের জিনিসটা দাঁড়াবে কি ধর নাও এখানে কি ছিল সি এস থ্রি এখানে কি ছিল এখানে যে ওই ছিল তো এখানে কি ছিল সিএল আর এখানে কি ছিল বিআর রিং এর কার্বন এটা ছিল তো এবার আমি তুমি ওয়াইটাকে রোটেশন করে নিয়ে এলে তাহলে এখানে কি আসবে সি টু এইচ ফাইভ ঠিক আছে আর এটাকে যখন সি টু এইচ ফাইভটা নিয়ে আসবে ওইসটা কোন দিকে চলে আসবে এইদিকে আর এখানে কি চলে আসবে তোমার এখানে চলে আসবে হার ঠিক আছে তোমার ধরে নাও সি টু এইচ ফাইভটাকে আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো अवश्य যে যৌগটা কিন্তু কখনোই কিন্তু আলাদা নয় আইডেন্টিক্যাল তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন সম্মুখীন হতে হলে তোমাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ রিলেশনটা কি রিলেশনটা অবশ্যই কিন্তু আমাদের আইডেন্টিক্যাল অ্যানান্সিও মারো নয় আবার আমাদের ডায়াস্ট্রিও আইসো মারো নয় ঠিক আছে হ্যাঁ কেউ কিছু বলেছে ঠিক আছে এই মলিকুলগুলো অনেক বড় বড় অবশ্যই তোমাদেরকে বড় বড় মলিকুল দিয়েই দেবে ঠিক আছে এরপর চলে আসছে যে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভিটি ইন বাইফিনাইল হ্যাঁ বললে কেউ কিছু বলো হ্যাঁ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভিটি ইন বাইফিনাইল ঠিক আছে হ্যাঁ রেসপন্স করো সবাই শুনতে পাচ্ছ তো শোনা দেখা সবাই যাচ্ছে হয়তো রেসপন্স করো দ্রুত হ্যাঁ এবার বলছে যে আমাদের অপটিক্যালি অ্যাক্টিভিটি ইন বাইফাইল এটা থেকে তোমাদের দু হাজার উনিশের একটা উনিশে দেখবে যে নিটের একটা কোশ্চেন এসেছে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ঠিক আছে এগুলো তোমাকে জানতে হবে যে বাইফিনাইল সিস্টেমে আলো সক্রিয়তা কি করে আমরা মেজার করবে যেমন ধরো একটা বাইসাইক্লিক সিস্টেম কোনটা গুলোকে বলছে বাইসাইক্লিক বা বাইফিনাইল কম্পাউন্ড বলছে এইগুলোকে একটা ফিনাইলের সঙ্গে আর একটা ফিনাইল কানেক্টিং হয়ে আছে এটাকে বলা হচ্ছে বাইফিনাইল কারণ দেখতে পাচ্ছি যে একটা বেঞ্জিন থেকে যখন একটা হাইড্রোজেন অবস্থিত হয় তাহলে সেই গ্রুপটাকে আমাদের কি বলা হয় পিএইচ ফিনাইল গ্রুপ ক্লিয়ার তার মানে বাই ফিনাইল কেন বলছি এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ফিনাইল গ্রুপের সঙ্গে আর একটা ফিনাইল গ্রুপ কানেক্টিং হয়ে আছে তাহলে এই ধরনের সিস্টেমের আলো সক্রিয়তা কি করা হবে যেমন একটা যৌগ আমরা ধরছি যে ধরো এখানে সিএল আছে এখানে ধরো নাও এনও টু আছে এইদিকে আমাদের আছে ধরো নাও সি ডবলও এইচ আছে এইদিকে ধরো নাও সি টু এইচ ফাইভ আছে আর এইদিকে ধরো নাও আমাদের क्षेत्र प्रथम शर्त की प्रथम शर्त हमें तो इप्सो कार्बन टाइम तो बोझा इप्सो 
এটাও অর্থ আবার এটা যদি ইপসো হয় এর রেসপেক্টে এটাও অর্থ এটাও অর্থ ঠিক আছে তাহলে এই অর্থের পজিশনে কিন্তু স্মলার সাইজ কোনো গ্রুপ থাকবে না অর্থর পজিশনে সব সময় কিন্তু আমাদের বড় বড় গ্রুপ থাকবে তার মানে আমাদের বলতে চাইছি হাইড্রোজেন ফ্লোরিন এই ধরনের কোনো ধরনের গ্রুপ থাকবে না বালকি ধরনের গ্রুপ থাকবে কেন কারণ এই কার্বন এবং এই কার্বন ভালো করে বুঝো এই কার্বন এবং এই কার্বন যে সিগমা বন্ড আছে তাতে রোটেশন যেন না হয় আমি যদি ঘুরাতে চাই তাহলে কখনোই কখনো কিন্তু রোটেশন হবে না কেন রোটেশন হবে না কারণ এই বালকি বালকি গ্রুপগুলো থাকার জন্য স্ট্রেনিকলি হিন্ডারেন্সের দরুন স্ট্রেনের দরুন সে কখনোই কিন্তু রিংটা রোটেট হতে পারবে না এই কার্বন এবং এই কার্বন কিন্তু রোটেট হতে পারবে না তার মানে রোটেশনটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে আর যদি স্মলার সাইজের অর্থ গ্রুপে থাকে তাহলে রোটেশনটা অবশ্যই কিন্তু হয়ে যাবে ঠিক আছে দু নম্বর কথা হচ্ছে যে আমাদেরকে দেখতে হবে যে ভার্টিক্যালি এটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল আর এটাকে বলা হয় হরাইজেন্টাল দুটো অ্যাক্সেস আছে আমরা জানি ভার্টিক্যালি কোনো ধরনের প্লেন অফ সিমেট্রি থাকবে না তার মানে আমরা যদি এই বরাবর প্লেন করি পাস করাই তাহলে কোনো ধরনের সিগমা প্লেন পাবো না ধরুন এই রিংটাতে আমি পাস করিয়েছি তার মানে এখানে সি টু এইচ হয় এনও টু দুটোকে আমি উপরিপাত করলেও কিন্তু নন সুপার ইম্পসিবল হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে পসিবল হয়ে যাচ্ছে কখনো কিন্তু উপরিপাত হচ্ছে না আবার এই বরাবর যদি করি অবশ্যই কিন্তু এনও টুর সঙ্গে সি ডবল এইচ গ্রুপের উপরিপাত হচ্ছে না তার মানে আমরা বলতে পারছি যে দুটো কন্ডিশন যে বাই ফিনান্স সিস্টেমের অপটিক্যালি অ্যাক্টিভিটি তোমাকে দেখতে গেলে প্রথম দেখতে হবে যে অর্থ পজিশনে বালকি গ্রুপ আছে কিনা তার মানে প্রপার সাবস্টিটিউট যৌগ কিনা দু নম্বর ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে এখানে মিরর রেখে বা যে কোনো একটা রিংয়ে আমাদের মিরর রেখে দেখতে হবে যে আমাদের প্লেন অফ সিমেন্ট্রিক রয়েছে কিনা এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার দুটো তো ফিনাইল রিং আছে এই ফিনাইলে দেখা যাচ্ছে যে সিমেন্ট্রি পাস হচ্ছে না কিন্তু এই ফিনাইল সিস্টেমে সিমেন্ট্রি পাস হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা ঘটনাটা কি করবো যে কোনো তোমাকে দুটোতেই নয় যে কোনো একটাতে যদি সিমেট্রি পাস হয়ে যায় টোটাল মলিকুলটা তখন কিন্তু আলোক নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে ভালো করে শোনো দুটোতেই কন্ডিশন কিন্তু নয় কোনো একটা রিঙে যদি সিমেট্রি পাস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মলিকুলটা আলোক নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে বোঝা গেল তার মানে এই যৌগটাকে আমি বলতে পারছি অপটিক্যালি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কেন অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ ডিউ টু অ্যাবসেন্স অফ এনি প্লেন অফ সিমেট্রি উইথ রেসপেক্ট টু ভার্টিক্যাল লাইন তার মানে ভার্টিক্যাল লাইনের রেসপেক্টে আমাদের কখনোই কিন্তু প্লেন অফ সিমেন্ট্রি থাকছে না এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থ পজিশনে আমাদের যে গ্রুপগুলো আছে সেইগুলো বালকি বালকি গ্রুপ তার জন্য রোটেশনটা আমাদের রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাচ্ছে রোটেশন কখনোই কিন্তু হচ্ছে না তার মানে আমরা বলতে পারি যে রোটেশন রেস্ট্রিক্টেড এক নম্বর পয়েন্ট বলতে পারলাম রোটেশন রেস্ট্রিক্টেড আর আমরা দু নম্বর পয়েন্ট বলতে পারতাম ডিউ টু বা অ্যাবসেন্স অফ লিখো অ্যাবসেন্স অফ অ্যাবসেন্স অফ সিগমা প্লেন ক্লিয়ার তার মানে এই দুটো কন্ডিশনকে তোমাকে দেখতে হবে তার মানে আমরা এই দুটো কন্ডিশনকে যদি দেখতে পারি তাহলে আমরা মলিকুলটাতে বলতে পারি যে হ্যাঁ মলিকুলটাতে তোমাদের আলোক সক্রিয় না মলিকুলটা আলোক নিষ্ক্রিয় বোঝা গেল বলো রেসপন্স করো দ্রুত রেসপন্স করো কে বুঝতে পারো নি না বুঝতে পেরেছ দ্রুত রেসপন্স করো হুম বলো বলো কাউরি কিছু প্রবলেম আছে তো বলো ঠিক আছে ঘটনাটা কি হবে সে রোটেশন হবে না তার এই কার্বনের সঙ্গে এই কার্বনের যে বন্ধনটা আছে আমি যদি রোটেশন করতে হয় রিংটা ঘুরিয়ে রোটেট করতে যাই কারণ কার্বন কার্বন যে সিঙ্গেল বন্ড সেটা আমাদের রোটেশন হয় কিন্তু এখানে আমাদের রোটেশন হবে না কেন স্ট্রেনের জন্য তখন আমি বলতে পারি কন্ডিশনটা মলিকুলটা আলো সক্রিয় ক্লিয়ার বোঝা গেল আশা করি বোঝা গেছে চলো নেক্সট দেখো বাকি মলিকুলগুলো তোমাদের নোটে দেওয়া আছে অবশ্যই তোমরা কিন্তু হ্যাঁ কে কিছু বলছো না ঠিক আছে সব বাকি মলিকুলগুলো অবশ্যই তোমাদের নোটে দেওয়া আছে বাকিগুলো তোমরা করবে এবং যদি না বুঝতে পারো তখন আমাকে বলবে 
ঠিক আছে সবগুলো তো করার কোনো দরকার নেই এবার চলে এসো আরএস কনফিগারেশন ইন বাই সাইক্লিক সিস্টেম বাই ফিনান্স সিস্টেম আরএস কনফিগারেশন আরএস কনফিগারেশন ইন বাই ফিনান্স সিস্টেম ঠিক আছে আরএস কনফিগারেশন ইন বাই ফিনান্স সিস্টেম কেমন করে করব কিভাবে করব না করব খুব সহজ জিনিস ঘাবড়াবার কিছু নেই এগুলো এক ক্ষেত্রে মলিকুল গুলো দেখতেই দানবকার দ্যাট मींस অনেক বড় বড় মলিকুল গুলো দেওয়া থাকে তোমাকে পরীক্ষাতেও বড় বড় দেবে দেখবে খুব একটা কঠিন নয় খুবই সহজ মলিকুল গুলো করা ঠিক আছে দোনা এখানে ক্লোরিন আছে এখানে NO2 আছে ঠিক আছে এখানে আমাদের C ডাবল H আছে এখানে আমাদের C ডাবল H আছে আর এখানে আমাদের ধর নাও CH3 আছে এখানে আমরা ব্রোমিন ঢুকিয়ে দিতে পারি ফ্লোরিন এই যোগটা তোমাকে দিয়েছে যে এই যোগটার ক্ষেত্রে আমাকে বলতে হবে যে কনফিগারেশন R না S এখানে খুব একটা মজার বিষয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো কার্বন কিন্তু কাইরাল নয় স্যার কোনো কার্বন কেন কাইরাল নয় কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ আমাদের দ্বিবন্ধন আছে আর দ্বিবন্ধনের কার্বন কোনো কোনো কাইরাল হতে পারে না এটা তো আমরা জানি অলরেডি তার মানে আমরা কোনো কার্বন কোনো কার্বনই যদি কারণ না থাকে তাহলে মলিকুলটা আর এস নমিনক্লেচার বা কনফিগারেশন বা আসবে কি করে এই যে একটু আগে আমরা যে কন্ডিশনটা লাগালাম রেস্ট্রিক্টেড নয় রেস্ট্রিক্টেড আর আর একটা প্লেন অফ সোয়েটে নেই এই যে কন্ডিশন উপর মলিকুলটা বললাম আলোক সক্রিয় তার মানে তো মলিকুলটার আর এস কনফিগারেশন পাবো তা এদের ক্ষেত্রে কিভাবে আর এস কনফিগারেশনটা বের করতে হয় এদের ক্ষেত্রে কিন্তু আর এস কনফিগারেশনটা ঠিক একটু আলাদা নিয়মে করতে হয় কিভাবে করবো স্যার তুমি প্রথমে একটা এই বরাবর এই বরাবর এই বরাবর আমরা চোখ রাখবে এটা ধরনের চোখ খুব দ্রুত ভালো চোখ রেখেছি আমি বুঝতেই পারছো দারুণ চোখ হয়েছে ঠিক আছে এটা ক্লিয়ার এই বরাবর তুমি চোখ রাখো ঠিক আছে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টপ সাইডে যে কোনো মালিকুলের ক্ষেত্রে যাই বলুক না কেন টপ বরাবর তুমি চোখ রাখবে এবার চোখ রেখে এটাকে একটা গ্রুপ ভাবো এটাকে একটা গ্রুপ ভাবো তার মানে এটা একটা গ্রুপ এগুলো নয় কিন্তু এটা একটা গ্রুপ এটা একটা অর্থ পয়সনে যেগুলো আছে এটা একটা গ্রুপ আবার এটা একটা গ্রুপ এটা একটা গ্রুপ ঠিক আছে এবার এই চারটের মধ্যে কি আমি এক দুই তিন চার করে করব না কখনো আগের মতো করব না আমরা এই এক আর দুইয়ের মধ্যে ঠিক করে নেব কে কে দুই বোঝা গেল আবার বলছি এই যে অর্থ পয়সনে যে গ্রুপগুলো আছে অর্থ পয়সনে কি আছে এনো টু সি ডাবল এইচ গ্রুপ আবার এই এই রিংয়ের রেসপেক্টে অর্থ পয়সনে কি আছে সি এস থ্রি আর এদিকে আছে সি ডাবল এইচ গ্রুপ তার মানে এখান থেকে যখন আমি দেখব তাহলে প্রথমে তো এই রিংটা আমি দেখতে পাবো তারপর তো এই রিংটাকে দেখব তাহলে এই রিংয়ের অর্থ পয়সনের এক আর দুইকে আমি মেজারমেন্ট করে নেবো তাহলে আমি প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি কার্বনটা নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত আছে দিস ইজ কল দ্য ওয়ান ঠিক আছে তারপর আমরা এই দিকে চলে আসব না তারপর আমরা অটোমেটিক্যালি এটা দুই লিখে দেবো কারণ ওটা এখন এটা অবশ্যই দুই হবে তারপর আমরা এই দূরের মধ্যে আমরা যদি দেখি এই দূরের মধ্যে আমরা কিভাবে দেখবো দিস ইজ কল দ্য থ্রি আর এটা আমাদের কি আসবে চার ঠিক আছে তখন এক দুই চার পেয়ে গেলাম এবার তুমি রোটেশন বুঝতেই তো পারছে তাহলে কিভাবে রোটেশন হবে কারণ এটা এক এটা দুই এটা তিন এটা চার তার মানে এই বরাবর রোটেশন হচ্ছে ঠিক আছে ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তার মানে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তার মানে এস আই সময় বোঝা গেল ক্লিয়ার এবার বলো কারো যদি অসুবিধা থাকে আর একবার বলো নাহলে আমি বলবো বলো প্রশ্ন করো বলো তাড়াতাড়ি বলো প্রত্যেকে ঠিক আছে ধরো রেসপন্স করবে দ্রুত রেসপন্স করবে তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে বাইসাইক্লিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মাথা রেখে চোখ রাখবো এবং এখানে চোখ রেখে আমাদের অর্থ পয়সনের যে দুরু গ্রুপ আছে তাকে প্রথমে আমরা এক দুই করে নেবো যেটা এক হবে তারপর একটা অবশ্যই দুই হয়ে যাবে এই রিংয়ের দুই আসবে না কখনোই প্রথমে এক তারপরে তার সেই রিংয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দুই করবো তারপর আবার এই দিকে তিন চারের মধ্যে যে তিন হবে চার হবে সেইভাবে আমরা করব আর একটা আমরা আমরা আর আরও একটা উদাহরণ দেখাতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে ঠিক আছে আর একটা উদাহরণ আমরা দেখাতে পারি ধরে নাও এ একটা রিং পাশে যেগুলো আছে কি আছে না আছে ওগুলো তোমার জেনে লাভ নেই এদিকে আছে আমাদের ওইচ ঠিক আছে আর এদিকে আছে আমাদের 
तीन निर्णय करो सिस्टेम कार्बन कार्बन दिबंधन पर दिबंधन डबल वन थे कार्बन डबल वन आबल वन थे सिसटेम गोलाम फ्लोर क्षेत्रेड कर क्या गुरुत्व दीमेट्री प्लें क्षेत्र दिबंधन मलिकुल उदाहरण दी ब्रमिन हार्डोजन एंड द एनोडोग्रुप क्लियर एटा एक एलिन सिस्टम कौन परम परम डबल बॉन्ड আছে ঠিক আছে 
एलिस सिस्टम তাহলে এই এলিস সিস্টেম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কখনোই কিন্তু সিগমা প্লেন নেই কারণ আমাদের এই কার্বনের সঙ্গে যখন আমরা এইদিকে সিগমা প্লেন পাস করব এই গ্রুপের সঙ্গে গ্রুপগুলো মিলছে না তাহলে আমাদের সিগমা প্লেন অ্যাবসেন্স হয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম ফার্স্ট কন্ডিশনটা মিলে গেল যে অ্যাবসেন্স অফ সিগমা প্লেন তাই না দ্বিতীয় কন্ডিশনটা কি কতগুলো ডাবল বন্ড আছে 1 आलोक निष्क्रिय प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं तो सब तो दिखते बच्चे जो मॉलिक्यूल आलोक निष्क्रिय हो जाएगा क्या नो कारण हमारे मेन पॉइंट दिखते बच्चे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमारे सेकंड पॉइंट मेन पॉइंट हम लोग देखते बच्चे जो एक है ना हमारे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ चुके और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थका चुके हैं मॉलिक्यूल हाँ सर ठीक है अच्छे हम कौन दे हाँ बोलो हाँ सर हाँ ठीक है अच्छे चलो ये बार देखो किशु किशु एलिन सिस्टम में क्षेत्रे आरो जोटिल दिन है जोटिल मोने को ले जोटिल होते बारे ना मोने को ले ना हो बे दो ना एक ही मॉलिक्यूले कौनो कौनो की दी दे रिंग दी दे एक एक रिंग ठीक है अच्छे एक ना दोनों सीएसटी � दीपन्धन पास रिंग रिंग थे तो खोनो किंतु सेटा एलिन सिस्टम में मात्र मात्र मातो कोड़े ही नॉट एलिन सिस्टम में एलिन सिस्टम में मातो कोड़े ही किंतु हमरा तुम्हार कैलोरीडी बिरकोड़े नहीं दबाली क्यों कोड़े बिरकोड़े हो ठीक एक ही भावे देखो मॉलिक्यूल डाटे सिमेट्री आ चुकी ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आ चुकी ना तब हमरा जो दी यही बार बार सिमेट्री एब्सेंस ऑफ सिमेट्री उधर मतलब की सिमेट्री सिग्मा प्लेन है ना दोनों नंबर किया से दोनों नंबर किन्तु आमादे की नियम डच चलो डबल बॉन्ड इवेंट होता होगा में तर एक टा डबल बॉन्ड आशे वन डीओयू डबल बॉन्ड प्लस एक टा रिंग आशे जनरल बे चौथो गुलो रिंग थक बे तोतो इक्वल टू डबल बॉन्ड तो मैं एक टर रिंग था गले एक टर डबल बॉन्ड है हम लोग धोरने बो दूरो रिंग था गले दूरो डबल बॉन्ड धोरने बो तीन डे रिंग था गले तीन डे डबल बॉन्ड धोरने बो इकने हाउ मेनी परसेंट एक टर तले हम लोग वन रिंग और वन रिंग सो मनी टेक हम लोग लिखते बारी वन डबल बॉन्ड इवन तले इवन जो भी हो जाए मॉलिक्यूल डकी कैरल अथवा मॉलिक्यूल डा ऑप्टिकली एक्टिव आलोक शक्रिय मॉलिक्यूल डा आलोक शक्रिय ठीक है सर क्लियर वो है आलोक एक बार जो भी आरो एक टर रिंग था तो तले आमी की कोड इधर नंबर ऑफ डॉल वन का तो बुरा होता तो नंबर ऑफ डॉल वन एक टा आर रिंग चिलो तो वाले आर एक टा रिंग बेसिक थकले वाला तो ना दूरो तो हमारे ऑड चले लो लालू मिस किलो है यार क्लियर ए ही भावे तो माके कुत्ता वे ए बार बोलो कार की प्रॉब्लम आशे ना आशे बोलो नाले ए पर हमरा कौन धावने कोसे नास्से नास्से से गुलाम हमरा पड़ा बो हाँ पोते के रेस्पॉन्स करो दूर तो रेस्पॉन्स करो कारी किसी ऑस्ट्रेलिया था क्लब बोलो हैं 
हैसर माने की हैसर माने की प्रॉब्लम आशे ना नहीं सेटा बोलता हो तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक के ढूंढते बारी पोत्तेक के ठीक है सर चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ना वो एक कायरा ले ए एलिन सिस्टम में आरएस मोमेंट लेकर चार एक्टिव हमें बाइक फिनाल ले जब हम नोटेड आवाज़ है पूरा नहीं बताऊँगा ना एक्टिव जब ना बारो देखो एक आज के हमने दिए दोगो अवश्य दिए दोगो हैं वालों के की बोलने हैं ठीक है सर नो प्रॉब्लम चलो ये जो टोटल हमारा स्ट्रीयो के मिस्ट्री पढ़ा लाम ये टोटल जो स्ट्रीयो के मिस्ट्री हमारा आज के आलोचना आज के नहीं तार आगे वालों चलना करें ची ठीक है सर तो तुम्हार जो आलोचना करें ची रागे हो जो स्ट्रीयो के मि� आज के जॉइंट दिन हमरा जॉइंट तो अवश्य पड़ा हो और नेक्स्ट दिन आवार जाओ ना हमारे हेल्प के में हो चुके तार पढ़ते के हमरा आवार शुरू कर दो तो चलो आज के किसी क्वेश्चन नहीं हमें आलोचना हो चुकी देखो कोई तीक्ता क्वेश्चन की तो ये मुद्दा हमारे टोकर शोमेने अतुल तो शोमेने दिया बने जस्ट सभी उत्तर टाइम नहीं आलोचना हो चुकी ये अवश्य तो हमारे के कॉपी टाइम या चाहे पीडीएफ आकर दी दो ताले तो हमरा किंतु अवश्य बुझते बार बे हाइड्रोजन 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 ठीक है जी एक अपन फॉर्म आरो दावा चाहे हम जस्ट एक दूरों नहीं हो जाती तार वाले तो हमरा अवश्य ही किंतु बुझते बार भी इटा हमारे रेस्ट नीट नीट टेन माने दो हजार दस साल ऐसे चे ठीक है जी बोले जी आरो दूरी स्ट्रक्चर आंका चिल ऑप्शन है वो लोग तो नॉइंग जस्ट नीचे चैप्टर में उत्ते ब्यूटर ने कौन स्टैक चैप्टर सबसे स्टेबल ये रामों को रे इटा के एक टू चेंज करो बोला आरो चैप्टर ऑप्शन चिलो तो हम लोग देखते बात ची जे ब्यूटर ने हम लोग ए दुरो के नहीं आलोचना करे ताले बाकी बुलो बोझा जाए जे ए ब्यूटर ने हम लोग देखते बात ची दुरो किंतु न्यूम ठीक है सर तब हमने हमने देखते हुए अच्छी जे ए टाइप के बाला होते हैं हमारे गॉच फॉर्म एक गॉच फॉर्म में हमने देखते हुए अच्छी जे दूसरी मिथाइल ग्रुप काछा काछी अवस्था में पड़ा जोड़नो डायहाइड्रल एंगल टा कौन था ना जोड़नो इधर मध्य स्तर के लिखने का था चे बाकी ग्रुप जोड़नो से � इन एंटी पोजिशन ठीक है दूसरी मिथाइल ग्रुप एक ओपर एक बिपोरी दिए तमारे कोनो रॉक में हमारे स्ट्रेन काट कोच चला स्टेरिक हिंडारेस वो काट कोत्ते बच्चे ना तमारे मोस्ट सिस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन टा होगा ये टा बोला क्या बोलो रेस्पोंस करो क्यों एक्शन ठीक है सर ताले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आलोचना करते बारे देखो ताले हमारा ये किंतु न्यूमेन पोजेशन फॉर्मूला थे क्या वो नीटे क्वेश्चन आते हैं ठीक है सर ये जो ना हमारा सेम लोग के सीखते हैं ये लोग किंतु ये चीज़ सजोनो नहीं बार बार ही बोल चुके ये लोग कहाँ ना आज बना ठीक है सर नेक्स्ट न एटा हमारे कौन सा लेसेचे जी मैंने 2010 माने आईडी देसेचे तुम्हारे 
हाइड्रोजन विपरीत फर्मिट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिकोजन रेसपन्स कर खूब द्रुत तुम्हारे पढ़ाना हलो बनाल जो अनेक बड़ 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 आकार भय पवार कारण नहीं ठीक है टिकलिटीटी छोटेड 
restricted bond rotation restricted হবে কখনো bond rotation তোমার হবে না দু নম্বর আমাদের কি দেখতে পাচ্ছি প্লেন অফ সিমেট্রি নেই সিগমা প্লেন অ্যাবসেন্স এবার এই ধরনের চারটে তোমাকে অপশনে দেওয়া আছে চারটে যোগ দিয়ে দেওয়া আছে আমি শুধু উত্তরটা নিয়ে আলোচনা করলাম না আমি অনেক সময় নষ্ট হবে ঠিক আছে আর পড়ানোর সময় তো আগে তোমাদেরকে নোট দিয়ে দিই তোমরা তাহলে দেখতে সুবিধা হবে তাহলে এই চারটে অপশন দেওয়া আছে চারটের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম যে এই একটা মলিকুল আছে যে মলিকুলটা আলোক সক্রিয় এটা অবশ্যই কিন্তু অপটিক্যালি অপটিক্যালি অ্যাকটিভ ঠিক আছে কেন স্যার আলোক সক্রিয় আমরা দেখলাম বন্ড রোডেশন হবে না সিঙ্গেল সিঙ্গেল আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লেন অফ সিমেট্রি নেই এবার যদি বলো যে স্যার বাকিগুলোতে কি ছিল বাকিগুলোতে অবশ্যই আমরা দেখতে পাবো যে একটু আমি এটারই করে দেখিয়ে দিই তাহলে তোমরা হয়তো আরও বেটার বুঝতে পারবে ঠিক আছে বাকিগুলোতে ধরো একটা মলিকুল ছিল এইরকম ধরো এখানে আছে আয়োডিন এগুলোতে প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন আছে এখানে আছে এন টু এখানে আছে হাইড্রোজেন এটা তাহলে এই মলিকুলটা অপশন আছে এরকম আরো দুটো ছিল তাহলে এই মলিকুলটা তো আরো সক্রিয় নয় কেন কারণ স্মলার সাইজ তার মানে আমাদের তো রোটেশন কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ধ রোটেশন অবভিয়াসলি দেখতে পাচ্ছি তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রোটেশন যেহেতু রেস্ট্রিক্টেড নয় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রোটেশন হয়ে যাচ্ছে তার মানে আরো এটা নিষ্ক্রিয় এই রকম ভাবে তোমাকে চারটা মলিকুল দেওয়া ছিল যেটার মধ্যে আমরা উত্তরটাকে নিয়ে করলাম ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন তোমার দু হাজার ষোলোতে এসেছিল ঠিক আছে চল फर्मुला देखे बुजते फर्मुल फर्मुला देखे बुजते सहर्षे सहर्ष প্রজেকশন ফর্মুলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি আছে সি এস থ্রি আমাদের দেওয়া আছে হাইড্রোজেন এটা নাম্বার এ এ কম্পাউন্ড ঠিক আছে আর একটা কম্পাউন্ড দেওয়া আছে কি এটা এঁকে নাও তোমরা অবশ্যই এঁকে এঁকে করে নেবে আর একটা দেওয়া আছে তোমার এদিকে দেওয়া নেই ধরো সি এস থ্রি হাইড্রোজেন এখানে আছে আমাদের ব্রোমিন এখানে আছে ব্রোমিন এখানে আছে সি এস থ্রি এখানে হাইড্রোজেন এটা বি নাম এবার কোশ্চেনটা তোমার নিটের তেরোতে এসেছে নিট তেরো ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিট তেরো এটাও কিন্তু রানিং ইয়ারের মধ্যে চলছে ঠিক আছে টেন ইয়ার্স আমাদেরকে করতে হবে কোন ধরনের কোশ্চেন আসে দেবো তাও তোমাদেরকে তো আমরা সোহার সাজকে শিখিয়ে দিলাম অবশ্যই আমাদেরকে সোহার ফলেশন ফর্মুলায় দূরে স্ট্রাকচার দিয়েছে এবার বলছে এ বির মধ্যে রিলেশনশিপটা কি অপশন ভালো করে শুনবে এ বির মধ্যে রিলেশনশিপটা কি নাম্বার ওয়ান আইডেন্টিক্যাল না পেয়ার অফ কনফার্মার কনফার্মার তো আগে পড়িয়েছি আগের দিন আমরা পড়ে দিয়েছি না বলছে এ পেয়ার অফ জিওমেট্রিক্যাল আইসমার বি অপশন বলছে এ পেয়ার অফ অপটিক্যালি আইসমার ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে এই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা হয়েছে অনিস কারেক্ট সেটা আমাদেরকে বলতে বলছে ঠিক আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আইডেন্টিক্যাল কখনোই আইডেন্টিক্যাল নয় কারণ এখানে ভ্রমিন যে দিকে অবস্থান করছে এদিকে ভ্রমিন কি দিকে কোন দিকে অবস্থান করছে उंडउंड এগুলো হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার আমরা আগের দিন পড়েছিলাম ফিউমারিক অ্যাসিড আর ম্যালিক অ্যাসিড ঠিক আছে বয়লিং পয়েন্টও আলোচনা করেছিলাম তাহলে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারটা শুধুমাত্র যে সমস্ত যোগগুলোর ক্ষেত্রে দ্বিবন্ধন ত্রিবন দ্বিবন্ধন দেখা যায় তা মানে এই রকমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ঠিক আছে এ এ যদি থাকে সিস আর যদি এটা বিপরীত দিকে থাকে ট্রান্স এদের ক্ষেত্রে আমাদের জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার এ পেয়ার অফ অপটিক্যালি আইসোমার এ পেয়ার অফ অপটিক্যাল আইসোমার কি না কখনোই অপটিক্যাল আইসোমার নয় কারণ এখানে আমাদের সেন্টার অফ সিমেট্রিক প্রেজেন্ট আছে বিপরীত দিকে প্রবিন অবস্থান করছে এইদিকে দেখো সি এস থ্রি এইদিকে দেখো হারিজেন তার মানে দিস পয়েন্ট ইজ কল আই সেন্টার অফ সিমেট্রি আছে তার মানে এই মলিকুলটা কিন্তু 
অপটিক্যালি ইনঅ্যাকটিভ এ পেয়ার অফ এখানে আমাদের সেন্টার অফ সিমেট্রি না থাকলেও এখানে কিন্তু আছে তো পেয়ার অফ বলেছে তার মানে কিন্তু দুটোই কি তোমার আলোক সক্রিয় না এটা তো কখনো হতে পারছে না কারণ এটা তো আমাদের সেন্টার অফ সিমেট্রি রয়েছে বোঝা গেল তো এটা সেন্টার অফ সিমেট্রি কি বুঝতে পারলি তো বলো হ্যাঁ না না বলো বলরে स्ट्राचारोटेश वन एट्टी रोटेशन कर देखे एक बीटा कि पा कन्फार्मेशनल आइसोमार ठीक है ये तुम्हें एलिमिनेट कर अपशन देखे 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 करते हैं सर सेकेंडा तो सीगमा प्लें आने हे सेकेंड हाँ अवश्य एट तो सीगमा प्लें रही है अवश्य हमें देखते अवश्य एटे सीगमा प्लें आ रिलेशनल चार सुविधा मैं खुब सहज क्वेश्चन सम्भवत भूले गाले मिटे खूब सहज ठीक है क्वेश्चन तो चार चार्ट दर्पणे फेले दी अभ्यसिटा
नेक्स्ट नेक्स्ट आरो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज है ठीक है अच्छा नेक्स्ट एक आ न्यूमन एक आ फॉर्मल कर दी जाए तो अगर एक न्यूमन फॉर्मल दबा आज है आमी क्वेश्चन एक आ दी चीज हार्ड एन हार्ड एन सीएस थ्री हार्ड एन बुस्ते ही पाच्चो स्टैंडर्ड फॉर्म में आज है दिस इज़ द टू एंड दिस इज़ द रिंग थ्री कार्बन ठीक है जी बोल जी सी टू इज़ रोटेड एंटी प्लॉकवाइज आमादे ए रोटेशन टाइप वाला है प्लॉकवाइज और आमादे ए रोटेशन टाइप वाला अच्छे एंटी प्लॉकवाइज ठीक है सर तब ना आमादे ए रोटेशन टाइप वाला अच्छे प्लॉकवाइज किंतु ए रोटेशन टाइप वाला अच्छे जी आमादे एंटी प्लॉकवाइज क्यों बोला जी सी टू इज़ रोटेड एंटी प्लॉकवाइज अबाउट रोटेशन बराबर करी कार्बन की स्टैंडार्ड रेखे करी रिंग स्टैंडार्ड रेखे दिल रिंग स्टैंडार्ड रेखे दी एस थ्री हाइड्रोजेंड की रोटेशन कर एक सौ कूड़ी आनबो सर कि बुझबो को एक सौ कूड़ी को एक सौ अस्सी को तीन सौ षाट डिग्री देखो एक वृत्त सब समय तीन सौ षाट डिग्री है हमें जी तेल यहीटुकू को कत एक सौ कूड़ी एक सौ कूड़ी एक सौ कूड़ी दोशो चल्लिस और यहाँ जो जुक्त कर दी तीन सौ षाट हो जाए दैट मीस युकु को बला हे एक सौ कूड़ी डिग्री ठीक है ये कोटा के बला हे एक सौ कूड़ी तेल ये एखे घूरिए नाम तेज़ जो एखे घूरिए नाम आसने कि पा सी एस थ्री पा ठीक है एखे हमारा पा सी एस थ्री ठीक जानो एखे आसार सी एस थ्री ठीक है एखे हाइड्रोजें एक हाइड्रोजें पे जाब ठीक है क्लियर एवं ये फर्म टी देखो एखे सी एस थ्री ए सी एस थ्री सिक्सटी डिग्री का एक्लिप्स हो कि एके अपर मान पेचन दिखे अवस्थान करत एक्लिप्स नहीं आर पार्सल एक्लिप्स तो नहीं किसुरा नहीं और स्टैंडार्ड तो नहीं तक एटा स्टैंडार्ड आज है तमें आप बोलते गच गच रेसपन्स कर बोलो बोलो हाँ क्या की बोल चुके बोलो ठीक है सर पुत्ते कर बोला है उसे तो चल नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल बो नेक्स्ट नेक्स्ट एक बेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमारे दाव है जी बोलते हैं इन द फॉलोइंग स्क्यू कॉन्फ़िर्मेशन ऑफ़ इथेन ठीक है सर एक आप जो भी ऐसे दीजिए नितार डाइहाइड्रल एंगल बिल्कुल तो दीजिए जो बोला किंतु तो हमारे न्यू में ने दवा आ चुकी इथेन माने सब हाइड्रोजन था भी तो इथेन बोलते हैं सीएस थ्री सीएस थ्री तो हमारे दो कार्बन स्क्यू कन्फार्मेशन दिए हाइड्रोजें आज रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट कर बाकी बंड एंगल कत आज उन डिग्री देखते निश्चय प्रत्येक के बंड एंगल कत आज उन डिग्री ठीक है एब तुम्हें बोले सी सी एस डबल डैसे डाइहाइड्रल एंगल कतो तो वहाँ के ऑप्शन है दावा आचे आठ हंड्रेड डिग्री ऑप्शन बी ते दावा आचे एक्स ओ नो पांच जस्ट डिग्री 
অপশন সি তে দেওয়া আছে 151 ডিগ্রি আর অপশন ডি তে দেওয়া আছে 120 ডিগ্রি ঠিক আছে ডাইহাইড্রাল অ্যাঙ্গেল তোমাকে বলতে বলেছে ঠিক আছে ক্লিয়ার কার কার বলেছে বলো তো বলেছে দেখো এইচ ড্যাশ সি সি এইচ তাহলে এইচ ড্যাশ সি সি এইচ ড্যাশ ডাবল ড্যাশ আবার বলছি ভালো করে শোনো এই क्वेश्चनটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ क्वेश्चनটা আমি বলে দিই জি মেনে 19 এসেছে মানে আগের বছর তাহলে एक्चुअली আইআইটি 19 জাস্ট আগের বছর क्वेश्चनটা এসেছে কনফার্মেশন থেকে क्वेश्चनটা নিউম্যান কনফার্মেশন থেকে क्वेश्चनটা এসেছে খুব ভেরি ইন্টারেস্টিং এটা স্ট্রাকচার লিখে দিয়েছি আবার বলছি क्वेश्चनটা রিপিট করছি এটা স্ট্রাকচার লিখে দিয়েছি এই স্ট্রাকচারের ডায়াগোনাল অ্যাঙ্গেল বের করতে দিয়েছি কার সাপেক্ষে ডায়াগোনাল অ্যাঙ্গেল বের করতে দিয়েছি এইচ ড্যাশ সি সি এইচ ডাবল ড্যাশ ঠিক আছে जाना थे डिग्री बला आ लिखे दी सबकि गुरुपूर्ण भाव तुम्हारा प्रत्येक जिन पढ़ देखते बार बार बीच बचर ही टपिक थे कोश्चन आसे ना কিন্তু মেন মেন টপিক থেকে ম্যাক্সিমাম বছর কিন্তু কোশ্চেন আসে সেখান থেকে দুটো একটা কোশ্চেন পাবে স্টোরি কেমিস্ট্রি থেকে এক দুটো কোশ্চেন পাবেই তুমি ঠিক আছে তো সুতরাং বইটা তো অনেক মোটা বিভিন্ন জায়গায় মাত্র তো তোমার পঁয়তাল্লিশটা কোশ্চেন থাকে বিভিন্ন অংশ থেকে তো দেয় তার মধ্যে স্ট্রিও কেমিস্ট্রি একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট প্রতি বছর তোমাদের কোনো না কোনো জায়গায় আসে সুতরাং এই জায়গাটা ভালো করে তুমি রপ্ত করবে এতটা এক্স মানে বলে দেওয়া হয়েছে মানে অনেক বেশি তোমাদেরকে নোটটাতে প্রোভাইড করে দেওয়া আছে এর বাইরে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে কোনো কোশ্চেন তুমি পাবে না মানে কি বলবো পাবেই মানে এর বাইরে কোনো দিন যেতে পারে না ঠিক আছে বাউন্ডারি মেথড অনেক এক্সেসিভ দিয়ে দেওয়া আছে এবং এক্সেসিভ বলে এমন নয় যে তোমাদের সিলেবাসের বাইরে সেটাও নয় যে প্রত্যেকটা আমরা দেখতে পেয়েছি যেটা তোমাদের পুরো একদম কোশ্চেনগুলো কোথা থেকে কোথা থেকে এসেছে এবং সম্ভাব্য কোথা থেকে আসার মতো আছে এই জায়গাটা পড়ে রাখবে নেক্সট ক্লাসে আমরা অবশ্যই হ্যালো অ্যালকিনের ডিহাইড্রো হ্যালোজিনেশন আমরা আলোচনা করবো ডিহাইড্রো হ্যালোজিনেশন মানে সেখানে আমাদের আছে এলিমিনেশন ই টু রিয়াকশন ই ওয়ান রিয়াকশন এস এন টুর সঙ্গে ই টু রিয়াকশনের কম্পিটিশন কীভাবে হয় ঠিক আছে এস এন ওয়ানের সঙ্গে ইউ ওয়ানের কম্পিটিশন কী করে চিনবো এগুলো আমাদের নেক্সট হ্যালাইট চ্যাপ্টারে যেগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করবো ক্লিয়ার এবার যদি কারোর প্রবলেম থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনে আমাকে ফোন করবে অবশ্যই আমি তোমাদের বলে দেবো ঠিক আছে চলো নেক্সট দিন দেখা হবে চলো